अबे हमसे नहीं मिलोगे तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी मेरी जान कॉलेज के ना सही लेकिन कैंटीन के खेटेकर तो हम ही हैं। नाम है हमारा एम एस आप क्या समझे एम एस धोनी ना भैया ना कहा वो और कहा हम हमारा नाम तो है एम एस होला यानी कि मेहनत सिंह होला अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा नाम इतना अजीब क्यों है मेहनत सिंह होला <laughs> चलिए इसका कारण भी हम आपको बताई देते दरअसल बात यह है की आज हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी बने उसके पीछे हमारी कड़ी मेहनत इसलिए हमने अपना नाम रख लिया मेहनत सिंह और रही बात होला की होला याद है हमें कॉलेज का वो अपना पहला दिन होली का दिन था सब लोग झूम रहे थे गा रहे थे और कह रहे थे होली है भाई होली है होली है भाई होली है इसी बीच किसी ने हमसे कहा कि होला जरा गुलाल देना हम ये समझे की हमारी भोली सूरत देख वो कह रहा है की भोला जरा गुलाल देना लेकिन वो भोला नहीं बोला वो बोला होला 
और उसने क्या बोला आसपास के सब शुरू हो गए होला जरा मिठाई देना होला जरा कुर्सी देना बस भैया होली के दिन होला नाम की ऐसी पिचकारी पड़ी हम पर कि हमारा नाम हो गया मेहना सिंह होला अच्छा एक बात बताओ हुँ. अगर तुम होली की जगह लोहड़ी को आए होते तो, तो क्या हमारा नाम होता मेहना सिंह लोहर बताए तुमको साल की हमारे नाम का मतलब क्या होता देंगे कान के नीचे खेच के आजकल के स्टूडेंट्स के दिमाग में भी ना हमेशा डबल मिलिंग्स की बातें चलती हैं पढ़े लिखे जाहिल्स वैसे लोहड़ी का दिन होता तो हमारे तो लग गए होते और सच बता रहे हम फिर हमें कोई ना कहता कि माँ का लाडला बिगड़ गया हर कोई हमसे कहता कि माँ का है आज हम अपना मूड खराब नहीं करेंगे क्योंकि आज हमारे प्रिंसिपल साहब यानी कि अनुराग जौहर की रिटायरमेंट पर कॉलेज रियूनियन रखी गई और आज तो वो पुराने गैंग वाले भी तो आएंगे हाँ <laughs> वैसे कॉलेज में बधेरे गैंग थे लेकिन ये गैंग जरा स्पेशल थे यारों की गैंग दो साल पहले पास आउट हुए ये मार्क्स में तो नहीं लेकिन हाँ दिलों के राजा थे चलिए आपको भी मुखातिब करवा देते आइए ये है पांचों की गैंग और ये है जवाब जिन्हें प्यार से सब लोग जादू कहते थे अब आई हो तुम आ, म, मुझे वो... आ, जानता हूँ फोटो खिंचवाने आई हो ना जी आपकी आंखें कितनी प्यारी हैं आपके बाल कितने प्यारे हैं आपके नाखून शानदार मेरे कहने का मतलब है कि सर से पांव तक आप कमाल है मैं सिर्फ यहाँ पर अपनी तस्वीर के लिए आई थी और जरा जल्दी निकाल देंगे तो मेहरबानी होगी हाँ जी बताइए कौन सी तस्वीर चाहिए हम यहाँ पे बर्थडे के मुंडन के शादी के डिवोर्स के ब्रेकअप के फ्रेंडशिप के यहाँ तक के फेसबुक प्रोफाइल की भी फोटो खींचते हैं आम, नहीं, मुझे बस वो शादी वाली शादी वाला चाहिए आइए तशरीफ लाइए आइए आइए परफ्यूम अच्छा है आपका <laughs> कहाँ से खरीदा अजी ये तो पहला था अभी तो चार चिरादे और बाकी है एक से एक चालू एक से बढ़कर एक गोलीबाज और हाँ गोलीगिरी में सबसे बड़े शिकारी थे हमारे आशु महाराज <laughs> यार ये समझ नहीं आता तुम तुम मेहनत तो इतनी करते हो लेकिन टारगेट्स क्यों नहीं अचीव कर पाते तुम्हें पता है तुम्हारी उम्र में मैंने टारगेट्स के रिकॉर्ड कायम कर दिए थे रिकॉर्ड सर वो कहते हैं ना हम जिंदगी में जो पाना चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता या दूसरे शब्दों में कहूं हम पाना ही वो चाहते हैं जिसे पाना आसान नहीं होता अबे फिलोसोफर क्या बोल रहा है सेल्स की भाषा बोल सेल्स की मुझे सिर्फ प्रॉफिट की लैंग्वेज समझ आती है सर मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि छोड़िए सर ये बताइए इंडिया में सचिन तेंडुलकर कितने एक रजनीकांत कितने एक जेम्स बॉन्ड कितने अरे भाई एक लेकिन इसका सेल्स से क्या ताल्लुक ताल्लुक है सर ताल्लुक है देखिए सचिन तेंडुलकर एक रजनीकांत एक जेम्स बॉन्ड एक वैसे ही आप भी एक ही हैं सर है? हाँ मिस्टर दिवाकर बाला चंद्रन है? आपका कंपैरिजन किसी और से हो ही नहीं सकता सर आप तो एस के बी है सर एस के बी सेल्स के बॉन्ड जैसे जासूसी में जेम्स बॉन्ड वैसे ही आप सेल्स बॉन्ड सेल्स बॉन्ड सर <laughs> इसीलिए इसीलिए मेरे जैसे लोग टारगेट तक अचीव नहीं कर पाते और आप जैसे लोग रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं अरे <laughs> सर इसीलिए मैंने डिसाइड किया है अब आप ही मुझे गाइड करेंगे क्योंकि आप मेरे धृतराष्ट्र हैं धृतराष्ट्र अबे वो तो अंधा था द्रोणाचार्य गुरु द्रोणाचार्य आप गुरु द्रोणाचार्य हो और मैं आपका एकलव्य आशु शिष्य ऐसा पहले बोल ना <laughs> सुन शर्मा एंड शर्मा सन्स जानते हो ना वहां चले जाना उनका एक सेल्स का असाइनमेंट है एक काम करते हैं वो मैं तुम्हारे अकाउंट्स में ऐड करवा दूंगा <laughs> <laughs> मस के में माहिर काम में काहिर अब मैं मिलवाता हूं आपको तीसरे से जिसका नाम था गोलू एकदम गोल मटोल पाव से सर तक बरबराए हुए सूरज से एकदम मासूम और दिमाग से अव्वल दर्जे के हरा मी 
देख तो ओए मिले सुर मेरा तुम्हारा तो एक सुर बने हमारा बदतमीज बढ़िया ही बदतमीज कहने वाली ओए बेबी किस मायास पिताजी का बिजनेस और गोलू निकम्मा कभी मन करा तो ऑफिस चले गए वरना कोई बात नहीं <laughs> और हाँ जैसे मूल्यों में ये एक गाजर है वैसे ही कमीनों में भी एक कमीनी मेरा मतलब लड़की थी काव्या चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त और सबकी माताजी पिताजी कर देने वाली <laughs> बिल्कुल तीखी मिर्च भैया जी भैया जी लेडी सीट है ये आप खाली कर दीजिए मुझे बैठना है हेलो मैडम जी मेरे पापा तो नहीं गए थे तुम्हारे घर पे तो फिर हम तुम्हारे भैया कहा से हो गए आई बड़ी सुन बे चूतिए बाप मेरा जब गया था ना तेरे घर तब तू इस दुनिया में आया था साले अभी उठ उठ इससे पहले कि एक और चपेट मारू देखो हाँ खड़े रहे उधर कोने में <laughs> कहते हैं कि लड़कियों के पास या तो ब्रेन होता है या फिर ब्यूटी लेकिन काव्या ब्यूटी विद ब्रेन थी ये मोहतरमा अपनी खूबसूरती और दिमाग दोनों का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना जानती थी हाँ वैसे ये चारों जैसे भी थे अपने दिलों के राजा थे और हाँ एक और था इन सब के दिलों का शहजादा कितने सांस दुनिया के मंजर है अब ये खास आंखों में बिठा के भूल चला मैं अपने राज सुन के भी ना सुनियो बेपरवा दिल की फरियाद मैं डूबत नूर में रंगों से राग में में सुरों से साज में है कोई जाने जा क्या खुशी है क्यों पहचानू ना हो दूर लोक से आई है साथ तरंगे लाई है सतरंगी सपने में बुन गया मैं डूबा तेरे नूर में स्लो मोशन में रंगों से राग में स्लो मोशन में सुरों से साज में स्लो मोशन में कहूं रोमानी है समा कैसी ये मदहोशी जानू ना हो रूह की परछाई है मौज भी भर आई है सजदे में तेरे ही झुका मैं डूबा तेरे नूर में स्लो मोशन में रंगों से राग में स्लो मोशन में स्लो मोशन में है ट सी दुनिया समझे क्या मेरे जज्बा देख संग सजनी को बुढ़े कबूतर दिलो दिमाग सुन के भी ना सुनियो रंग रेज दिल की फरियाद मैं डूबा तेरे नूर में स्लो मोशन में रंगों से राग में स्लो मोशन में सुरो 
रंगों से साज में मोशन में रंगों से राग में मोशन में सुरों से साज में मोशन में कैंटीन के गजनी ये पकड़ लो आपकी बातों में तो टाइम का पता ही नहीं चला आप भी ना चलिए अब पार्टी में चलते हैं और उन पांचों से भी मुलाकात हो जाएगी आइए जब से चैनल ज्वाइन किया ना यार तब से वाट लग रखी है यार इससे अच्छा कोई सरकारी नौकरी कर लेता अबे पागल हो गया क्या सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी करेगा ना तो तेरे सोशल लाइफ की चैक लग जाएगी आई नो यार एक आइडिया देता हूँ तू ना फेसबुक पे आ जा तुझे पता है हमारे कॉलेज के ना झाड़ू वाली से लेके प्रिंसिपल तक सब हैं <laughs> क्या अभी भी केले में खिचड़ी पका रहे हो तुम लोग हैं है ना चीरू <laughs> साले गांव वाले कैसा है तू चलो <laughs> अब ये गांव वाला ना रो अब तो ये शहर आ गो और मैंने तो ये भी सुनो है किसने शादी कर लो हमारी शादी हो गई है नाउ आई एम अ मैरिड मैन कंग्रेचुलेशन यार इस पे तो पार्टी बनती है आ, अरे बकरा क्या कभी हलाल होने की पार्टी देता है क्या <laughs> अरे शेरू सुन यार मैं एक बात सोच रहा था कि शादी के बाद सुहाग रात के टाइम आप अपनी बीवी से बातचीत कैसे शुरू करते हो अजी सुनती हो अब असली काम करे या कोई और सही <laughs> कुछ शादी कर लो अपने आप पता लग जाएगा कि बात कौन करता है चीत कौन करता है <laughs> अरे यार लीव वो देख गोलू की एक्स और देख गोलू देख हा? हा? ये एक्स के साथ वाई कौन है कुछ पहचाना पहचाना लग रहा है अरे वो मंगू है ना हाँ म... वही तो है वही मंगू ये वही है ना जो कॉलेज के टाइम पे बड़ा राइटर बना फिरता था आ, साले कितनी लेते थे तुम लोग इसकी देश के मंगू मेरे भाई अगर लाइफ में कुछ बड़ा बनना है ना तो कुछ ऐसा लिख भाई जिसे पूरी दुनिया पढ़े क्यों ऐसा क्या लिखूं ये ले रेफरेंस के लिए तेरे लिए दो किताबें लाया इसे पढ़ेगा ना तो तू रातों रात स्टार बन जाएगा उधर देख साले स्टार बन जाएगा क्यों भाई ऐसा क्या लिखा है इस किताब में इसे कहते हैं भाभियों की भाभी सविता भाभी एक बार तो ऐसी कहानी बनती है क्या यार एक बार देख तो सही इस इस भाभी को हमारी हाँ हाँ बहुत 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 � ये भी अपना गांव वाला हो इसको अभी इतनी तमीज की आदत ना है इसको तो ऐसे बुलाना पड़ो है मंगा 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 एक्सक्यूज मी अरे वाह 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 क्या बात है क्या बात है मंगेश मंगेशिया यहाँ तो कमीनों की बारात भी आई हुई है कमीनों की बारात तो यही है कमी तो सिर्फ धूले की थी वो तुमने पूरी कर दी अरे बाबा इतना सीरियस मत हो ऐसे चीरू हमें बता रहा था कि तू कोई फिल्म शिल्म लिख रहा है हाँ सही सुना तुम लोगों ने आप लोगों की मोहब्बत और माँ के आशीर्वाद से मैं रॉक एंड रोला फिल्म के लिए एक फिल्म लिख रहा हूँ अच्छा तेरी फिल्म की स्टोरी क्या है मतलब नाम वाम सोचा कुछ या है हाँ हाँ है ना एक्चुअली मेरी जो ये फिल्म है ना ये एक रियालिटी बेस्ड स्टोरी है तो अभी तक जो मैंने इसका नाम सोचा है वो है ट्रिप टू भानगढ़ भानगढ़ क्या भानगढ़ अबे तेरे गांव के आसपास है क्यों कोई ये जगह अबे वो मोटे भानगढ़ नहीं पता भानगढ़ भानगढ़ नहीं हम्म <laughs> यार कैसे इंडियंस हो तुम लोग तुम्हें अपने देश की इतनी फेमस जगह के बारे में पता ही नहीं ऐसा क्या है यार फेमस भानगढ़ में जो हम नहीं जानते चलो हम बताते भानगढ़ राजस्थान में एक किला है एंड इट इज सपोज टू बी द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ एशिया 
Haunted. Haunted. Yes. The most haunted place. भूतों का डेरा है यहाँ पर और इतना ही नहीं इसके बारे में यहां तक कहा जाता है कि कोई वहां दिन में जाए तो कोई बात नहीं लेकिन अगर कोई वहां रात में रुक जाए तो जिंदा वापस नहीं आता What? अरे भाई तू हमारे गोलू को क्यों डरा रहा है <laughs> अरे ऐसी भी कोई जगह होती है क्या <laughs> हाँ भगवास मंगू तो कहीं बाल गोपाल वर्मा की फिल्म तो नहीं देख के आया जो ऐसी बात कर रहा है <laughs> <तु साला। laughs> क्या? मालूम था मुझे मुझे मालूम था तुम कमीनों को कभी मेरी बात पे यकीन आएगा नहीं ठीक है एक काम करते हैं तुम लोग अपने गूगल देवता से पूछो भानगढ़ सच है या झूठ अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ओ भाई फेसबुक की दुकान देखियो ये भानगढ़ क्या है देख चेक करते हैं अभी पता लग जाएगा क्या है लेट्स सर्च फॉर भानगढ़ 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 गूगल क्या यार तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो बोल दरबार की क्या तुम भी अरे वो देख नहीं रही हो मंगू जी अपनी लिखी हुई फिल्म की कहानी सुना रहे हैं और हम सुन सुन रहे हैं ओए मंगू तू ना अपनी स्टोरी अपने पास रख जब तेरी मूवी बनेगी तब हम देख लेंगे लेट्स पार्टी गाइस ओके गाइस चलो फिर यार हाँ हाँ अब तो जय जी जाएंगे क्योंकि जय अगर शेर है तो प्राची चलो लेट्स गो गाइस चलो चलो यार चीरू आ भाई है तू नहीं आ रहा है नहीं है मैं मंगेश से बहुत दिनों बाद मिला हूँ तो मैं इसी के साथ रहूँगा और मुझे भानगढ़ में भी थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है तो सुन के आता हूँ ठीक है चल चल आ जाना बाय तुम लोग चलो वी बोथ ज्वाइन यू और भाई कैसा है सुना मैं एकदम मस्त तेरे को आज तक समझ में आया कि इनका प्रॉब्लम क्या है हम्म हम्म कुछ नहीं ये लोग ऐसे ही हैं लेना और बता
मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं उधर आई नो ओके देन बाय बाय अच्छा सुनो हाँ? टाइम से घर पहुंच जाना ओके ओके बाय बाय लव यू लव यू टू टेक केयर यार ये जिंदगी साली बस नोट कमाने में निकल जाएगी नहीं मतलब आई मीन देख के कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि ये लाइफ में ऐसी मस्ती रहे और बस बिना मेहनत के पैसे आते रहे बिना मेहनत के पैसे चाहिए हाँ जिसमें मजे भी आए हाँ आइडिया क्या हम्म सीपी में रात को लाल रूमाल पे चिकना हो जाए ए गोलू 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 एक मिनट एक मिनट बस सुन इसमें मजा है इसको कहाँ मिलेगा मजा तो कोई और लेके चाकू खरबूजे में गिरे या खरबूजे चाकू पे कट्टा तो खरबूजा ही है ए दारू और चाहिए भाई दारू और पीनी है ओ साले जे इतना इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है और तू अपने इस मोबाइल में घुसा हुआ है मोबाइल के अंदर तुझे क्या जादू वाले की डालू काट गए अरे भाई तुम्हें याद है वो मंगू की कहानी वाला भानगढ़ अरे अरे वही देख रहा हूँ यार बड़ी चक्कर चक्कर यार अच्छी साइट है ओ ये तो सच में सी जगह है यार क्या बात कर रहे अबे खोले से खोले से बैटरी गई यार ए टेंशन नहीं टेंशन नहीं अरे भूल गए अपना पुराना वाला अड्डा पुराना कि हम इसके कमरे में और कुछ साफ सुथरा देखेंगे वरना स्क्रीन पे तो ना सिर्फ नीली नीली चीजें ही देखी हमने हेलो क्या माय गॉड बीकेपी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भानगढ़ आवश्यक सूचना भानगढ़ की सीमा में सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात प्रवेश वर्जित है खुद गवर्नमेंट का बोर्ड चिक चिक के कह रहा है कि वहाँ पे संसद के बाद एंट्री अलाउड नहीं है कमाल है यार। अपने आसपास ऐसी जगह थी और हमको आइडिया भी नहीं था अरे इंडिया में ऐसी कितनी सारी स्टोरीज छुपी हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं चलता गाइस, मेरे तो अगले हफ्ते की प्राइम स्टोरी एकदम रेडी अगला देख ना अगला देख इज दट आमिर खान आमिर खान उत्तरी आमिर खान भी भानगढ़ जाके न्यूज में आ गए <laughs> अब तो हम भी आएंगे गाइस। तो मैंने इस पे कोई न्यूज पढ़ी है आ, मैं चेक करके आता हूँ हाँ, अबे जय हाँ वो आमिर है वो कुछ नहीं भी करेगा ना तो भी न्यूज में आएगा फिर अबे तुझे कौन जानता है ये तीन लोग <laughs> <laughs> बात कर देख मैंने कहा था ना इधर देख क्या क्या भानगढ़ जाने से डर रहे हैं आमिर खान यार हम इतने साल बाद मिले एक ट्रिप तो प्लान करना बनता है हाँ। और इससे बेटर क्या हो सकता है ट्रिप टू भानगढ़ अरे यार ये रिसर्च विसर्च का मुझे पता नहीं पर एडवेंचर पक्का हो जाएगा जिसकी हमें सख्त जरूरत है exactly. ये टेंशन भरी लाइफ से मुक्ति गाइस लाइफ से मुक्ति इट्स लाइक एनाकोंडा के सामने खड़े होकर नाच रहे हैं गा रहे जुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा दे दे यार चलना ही है तो आगरा चलो मनाली चलो शिमला चलो बाय दिस भांगड़ यार सही है सही है गाय का आगरा और गाय का मनाली साले तू हमारे साथ हनीमून पे जा रहा है आगरा मनाली खोलो तू सोच हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पहचो आइडिया ही नहीं है कि होने क्या वाला है यार वहाँ से जिंदा वापस लौटेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है अल्टीमेट एडवेंचर होगा डूड अल्टीमेट और वैसे भी गोलू किसी ना किसी दिन तो हम सबको ही मरना है ना है ना तो कुछ करके मरते हैं यार <laughs> यार सालो तुम लोगों ने तो भांग पी है मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता सॉरी अबे अबे शेर का बच्चा बन यार हम लोग है ना तेरे साथ अभी तू हाँ बोल रहा है नहीं नहीं तो दूंगी तेरे को एक रखे यहाँ पे नहीं यार मैं ढक्कन नहीं हूँ तुमने खुद नहीं देखा यहाँ कितना कितना है मैं यहाँ नहीं जा सकता आई एम वेरी सॉरी देख बॉस जाएंगे तो सब साथ जाएंगे हाँ 
अब तू सीधे सीधे चल रहा है या तुझे घसीट के लगे जाए बता हाँ बोल बोल लेकिन रात होने से पहले वापस आ जाएंगे आ यार वैसे भी ना मैं स्वाग रात मनाया वगैरह नहीं बनना चाहता <laughs> नहीं बनने देंगे तुझे ठीक है यार शहीदों में मेरा भी नाम लिख लो ये बात चलो अब तय हो गया है तो हम डेट फाइनल कर लेते हैं देख यहाँ लिखा है कि कि ये जगह अलवर के पास है राइट राइट तो समझ लो की ये है हमारा अलवर और ये है हमारा डेली तो बीच में कुछ तीन साढ़े तीन घंटे का रास्ता राइट? ये रास्ता बहुत ऊपर खबर नहीं है हाँ ऊपर खबर है हैं? फ्लैट रास्ते में चलते <laughs> एक दिन में चाहे तो ट्रिप मार पे आ सकते हैं बस सुबह जल्दी निकलना होगा और शाम में वापस साउंड गुड सो लेट्स प्लान आज संडे है कल से सब लोग जॉब में चले जाएंगे राइट एक काम करते हैं नेक्स्ट संडे का प्लान करते हैं मैं अपने मिनी कैमरा में एक वीडियो बनाता हूँ तू जाके लाइट ऑन कर ओके चलो मेरा नाम जय है और मैं अपने चार दोस्तों जादू आशु काव्या और गोलू के साथ हम जा रहे हैं एशिया मोस्ट वॉन्टेड प्लेस भानगढ़ यस विल की What is this? Huh? तो मुझे बता के डिसाइड नहीं कर सकते थे अरे यार सब कुछ इतना अचानक हो गया मुझे पता नहीं था वो जगह इतनी इंटरेस्टिंग होगी इंटरेस्टिंग इसमें इंटरेस्टिंग क्या है तुम्हें पता है तुम कहाँ जाना चाहते हो हाँ। जहाँ तो का डेरा है तो और वाह तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ ऐसी खतरनाक जगह जाने के लिए तैयार हो जाऊंगी बीबी खतरा नहीं है सुनो तुम कुछ भी मत समझो देखो मैंने खुद रिसर्च की है और वहाँ खतरा सिर्फ रात में है और हम तो दिन में जाके वापस आ जाएंगे ना एंड मुझे अच्छा लगेगा कि तुम हमारे साथ चलो साथ पागल हो क्यों मेरा साथ जाना तो दूर मैं तुम्हें वहाँ जाने ही नहीं दूंगी हाँ तुम्हारे दोस्त पागल हो गए तुम्हें मेरे मरे मुंह की कसम है जो तुम वहाँ गए तो अब अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो तुम वहाँ नहीं जाओगे और अगर तुम फिर भी वहाँ गए ना तो ये रिश्ता यही खत्म जाए कह दिया मैंने बस अरे बाबा इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है बैठो ना सोना बच्चा अब ठीक है ना तुम्हारे लिए कैंसिल भानगढ़ हाँ ये हुई ना बात देखो ध्यान नहीं रखते हो तुम अपना सारे बाल खराब करके रखे तुमने अपने वैसे पता है मैं खुद भी नहीं जाने वाला था पर ये दोस्त इतने कमेने होते हैं ना बोले कि तू सीधे सीधे चल रहा है तो चल नहीं तो तुझे घसीट के लेके जाएंगे फिर मैं क्या बोलता यार अच्छा वो तूने मुझे रोक लिया ये सो स्वीट मैंने कहा था ना तुमसे बिल्कुल छोड़ दो अपने दोस्तों को बिल्कुल बिल्कुल आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे क्या हो रहा है बेटा पापा फाइनल डेस्टिनेशन फिल्म देख रहा हूँ अब भी देख लो नहीं नहीं तुम देखो अरे हाँ संडे को मासी के घर में फंक्शन है ये वाइयात कपड़े नहीं चलेंगे तुम्हारे थोड़ी शॉपिंग कर लेना पापा संडे को मैं फ्री नहीं हूँ क्यों लाल किले पे झंडा फहराएगा तू पापा हम संडे को एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ से लोग जिंदा वापस नहीं आते कोई वापस नहीं आता पापा मैं दिखाता हूँ तुझे जहाँ से कोई वापस नहीं आता पापा मैं दिखाता हूँ तुझे जहाँ से कोई वापस नहीं आता उल्टी सीधी पिक्चरें देख के दिमाग खराब कर रखा है बंद कर इसको सॉरी पापा ओ, ओ पापा मैं तो मजाक कर रहा था पापा मैंने तो ऐसे ही कह दिया पापा ऐसे तो कोई जगह ही नहीं है पापा कोई जगह नहीं है और वैसे भी ना पापा मैं आपकी ब्रेवरी चेक कर रहा था पापा आपका ढाई किलो का हाथ बहुत स्ट्रॉन्ग है पापा सॉरी पापा 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 हंस दो ना पापा क्या हो गया मत पूछ यार मैच शुरू होने से पहले ही तीन विकेट डाउन मतलब मतलब ये कि अगर जय गया तो प्राचीन इसे छोड़ देना मोटा गया तो इसके बाप ने इसका पिछवाड़ा तोड़ देना है और हमारे आशु के एनुअल सेल्स मीटिंग है संडे को 
यानी कि प्लान पूरा कैंसिल और कोई स्कोप नहीं है मतलब खिसक खिसक ना शिट गाइस डब्बे से घी ना निकले ना तो उंगली मत करो डब्बा गरम कर लो क्या मतलब मतलब ये कि संडे का प्लान तो अपना कैंसिल है उसका कुछ नहीं हो सकता तो अब संडे को ना जाकर मंगलवार को चलते हैं बंक मार के और इस बार कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा ना जाने से पहले और ना आने के बाद बस ट्रिप की ट्रिप मस्ती की मस्ती और बाई चांस वहाँ पे कुछ डिस्कवर कर लिया तो यार फिर तो न्यूज बन जाएगी फिर किसने क्या पूछना है हमको की क्यूँ गए थे कब गए थे कहाँ गए थे गाइस है नो चल ठीक है अब तो जाएंगे अब तो जाएंगे अब तो जाएंगे अब तो जाएंगे अब तो गाइस एक मिनट एक मिनट यार हेलो प्राची अच्छा सुनो संडे को फ्री रहना हाँ हम एक अच्छी सी एनिमेशन मूवी देखने जाएंगे हाँ आई लव यू मेरा सोना बाबू अब तो जाएंगे अब तो जाएंगे राम राम जी राम राम आओ आओ पधारो कुछ मिलता भी होगा राम राम जी राम राम तेरी पधारो पधारो बैठ कहीं सेवा करूं थारी चाय मिलेगी हाँ हाँ मिलेगी क्यों नहीं बिस्किट भी ठीक है अब हिलाता हूँ ओए वो देख डबल इंजन की बाइक डबल इंजन का है भाई सिंगल ही तो है भाई तेरे जैसे लोगों का ना कुछ नहीं हो सकता देख एक इंजन नीचे लगा है एक इंजन पीछे लगा है तभी तो इतनी तेज दौड़ रही है <laughs> अच्छा एक बात बताओ तुम लोग भानगढ़ के बारे में क्या जानते हो चल तू रहने तू बता आई होप एक बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ पे मैं अच्छी अच्छी फोटोग्राफी सकता हूँ भूतिया जगह है भूत होंगे और क्या है बहुत सही यस किया लेकिन वहां भूत नहीं 
भूतनी है भूतनी रानी रत्नावती नाम था उसका रत्नावती नाइस नेम नहीं ये कहानी है राजा माधव सिंह की जो 1500 सदी में भानगढ़ के महाराज थे उनका विवाह हुआ था रानी रत्नावती से कहा जाता है कि रत्नावती दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी रत्नावती के चर्चे सिर्फ भानगढ़ में ही नहीं बल्कि सारे राज्यों में फैले थे और उन्हीं खूबसूरती के चर्चों को सुन के कोई एक तांत्रिक उसकी एक झलक पाने के लिए भानगढ़ आ गया जैसे ही तांत्रिक की नजर रत्नावती पर पड़ी वो उसके प्यार में डूब गया तांत्रिक का मानना था कि इतनी सुंदर रानी राजा माधव सिंह के पास नहीं बल्कि उसके साथ होनी चाहिए उस दिन से रानी रत्नावती को पाने के लिए तांत्रिक ने अपने काले जादू का सहारा लिया। इस साजिश का रानी रत्नावती को पता चल गया और उसने तांत्रिक को सजा देने और ऐसे सभी लोगों को सबक सिखाने के लिए तांत्रिक को सरेआम मौत के घाट उतारने का आदेश दे दिया मरते मरते तांत्रिक ने रानी रत्नावती और भानगढ़ को एक श्राप दिया रानी रत्नावती तू मेरे प्यार को नहीं समझ पाई मेरी मृत्यु के पश्चात तू भी प्यार को तरसेगी ना तुझे राजा का प्यार मिलेगा और ना ही तेरी प्रजा का और ये ये भानगढ़ के लोग जो मेरी मृत्यु का तमाशा देख रहे हैं मेरी मृत्यु के पश्चात कोई नहीं बचेगा सबके सब तबाह हो जाएंगे पूरा का पूरा भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा और ये ये मेरा श्राप है तुझे आदेश देते हैं इसे मौत के घाट उतार दिया जाए तांत्रिक के मरने के कुछ दिन बाद पड़ोसी राज्य ने भानगढ़ पर युद्ध छेड़ दिया था और सब के सब मारे गए जैसे पुराने टाइम में जब राजा मर जाते थे तो रानी अपने आप को आग में कूदकर या फिर पानी में डुबाकर मार लेती थी रानी रत्नावती ने भी ऐसे ही कुछ किया और कहा जाता है कि तब से लेके आज तक रानी रत्नावती और उस तांत्रिक की आत्मा इस किले में कैद है और यह भी कहा जाता है कि रात होते ही कुछ विशेष तिथियों पर जैसे मंगलवार अमावस्या या फिर पूर्णिमा शनिवार को यह किला फिर से 1500 सदी में चला जाता है और अगर गलती से भी इस सदी का कोई आदमी वहां पे रुक गया तो वो जिंदा नहीं बचता ओ भाई ओ मेरे चांद अभी भी देरी नहीं हुई है राजा आसपास की जगह भी मेरे को अच्छी लग रही है यहीं से घूम के वापस चलते हैं है? यही करते हैं। <laughs> तुझे कुछ नहीं होगा गोले भूतों का टेस्ट इतना भी खराब नहीं होता <laughs> यार यहाँ फटी पड़ी है और तू फेसबुक पे लगा हुआ है ये देख फेसबुक पे एक नई बंगाली लड़की सेट की है शमिता बैनर्जी उसी को फोटोग्राफी की कुछ टिप्स दे रहा हूँ सिंगल है एंगेज है थोड़ी सी और मेहनत फिर का वो अपनी मतलब ये कि तू दूसरे के प्लॉट में अपनी बिल्डिंग बना रहा है सही है यार एक सेकंड एक बात बता यार ये जो एंगेज लड़कियां होती हैं ये तेरे जैसे छिछोरे से पट कैसे जाती हैं यार देख मेरी जान बहुत सिंपल बात है अगर आपको एक सिंगल लड़की को पटाना है तो खुद को आपको तीन करोड़ लड़कों ऐसी बेहतर साबित करना पड़ेगा राइट और वही अगर आपको एक एंगेज लड़की को पटाना है तो खुद को एक लड़के ऐसी बेहतर साबित करना है यार ऐसी बातें शोभा देती है सीरियसली 
यार शोभा नहीं देती तभी तो शोमिकता ट्राई कर रहा है सही हाँ जी एक और बात यार हर किले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक ऑफिस होता है यही एक मात्र ऐसा किला है जहाँ पे एसआई का ऑफिस नहीं है और वो क्यों अगर मैं गैस करूँ तो शायद उन्हें भी भूत का डर लगता हो <laughs> यार मुझे ना बहुत जोर की आ रही है <laughs> तू आ रहा है चल मेरे गोले चल तुझे सुसु कराता हूँ अरे आशु तुम भी जाओ यार सुसु कराओ मोटे के लिए थोड़ी सीटी भी बजा दियो गोलू रुक जा आ रहा हूँ अभी खेत में बाढ़ आने वाली है <laughs> यार जैसे पॉजिटिव एनर्जी होती है वैसे ही नेगेटिव एनर्जी भी होती है सही कह रहा है तू और ये शक्तियां हमारे आसपास हर वक्त घूमती रहती हैं। हो सकता है वो इस समय भी हमारी बातें सुन रही हूँ हाँ, <laughs> चल यार चलते नहीं तो बहुत लेट हो जाएंगे भागवट के हाँ, चल नहीं तो गोलू यही फैल गोले चल चले गोलो अरे यार देखियो रास्ता आगे का एक सेकेंड एक सेकेंड एक काम कर सामने से अंदर ले ले वाह सामने से अंदर ले ले यार मुझे ना ये लड़कियों की बातें समझ में नहीं आती कि ये टर्न लेने को कह रही है ये कुछ और आगे से ले लो पीछे से ले लो दाएं से ले लो बाएं से ले लो ऊपर से ले लो ऐसा करो मेरे ले लो ओए मोटी गांड ओ एम जी चुप बैठ अपने ये सड़े हुए जोक ना मेरे सामने ना मारियो ये तो ऐसी जगह मारूंगी ना तेरी माँ तरस जाएगी पोतों को चूतिया साला अरे छोड़ो यार वाई दिस कोला वरी दी दी अब इसने कहा दी उसने ली <laughs> अंदर देखते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग अरे ये तो वही बोर्ड है जो इंटरनेट पे देखा था हेलो कोई है यहाँ पे हेलो 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 कोई है नहीं अभी क्यों छू रहा है हेलो कोई नहीं है ओ. अरे कहा बात है ये शोर क्यों मचा रखा है आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी पूछिए क्या बात है हमने सुना है कि भानगढ़ एक हॉन्टेड प्लेस है इसके बारे में कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं आप मुझे पाँच साल हो गए ये जॉब करते हुए मैंने ना तो कोई भूत देखा ना ही इससे जुड़ा कोई किस्सा सुना ये तो केवल अफवाहें हैं कि यहाँ भूत होते हैं लेकिन अगर ऐसी बात है तो आप बाकी किलो की तरह अपना ऑफिस भानगढ़ फोर्ट के अंदर क्यों नहीं बनाते देखो मैडम जी इसका जवाब तो सीधा है कोई भी ऑफिसर किले में ड्यूटी नहीं देना चाहता सर अगर वहां पर कोई भूत है नहीं तो फिर डर किस बात का एक बात बताइए आप लोग अक्सर शेर देखने जंगल या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाते हैं क्या आपको हर बार शेर मिलता है नहीं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहां शेर नहीं है वैसे ही अगर मुझे यहाँ भूत दिखाई नहीं देता तो इसका मतलब भी ये नहीं है कि यहाँ भूत नहीं है ये जगह गलत नहीं है तो सही भी नहीं है याद रखना रात होने के बाद तो आपका साया भी आपका साथ नहीं देगा थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सर चल चल साला ये ऐसा ही ऑफिसर कम शाहरुख खान ज्यादा लग रहा <laughs> भगवान आपकी रक्षा करे यार पे भाई अपने को तो बस दो चीजें चाहिए 
एक तो रत्नावती और एक स्टोरी फिर अपने लाइफ सेट है बॉस साले प्राची तो समझ ले रही तुझसे रत्नावती चाहिए हाँ यार वो कौन सी रत्नावती से कम है और ये किले में घुसता ही है हनुमान जी का मंदिर अभी तक तो हमें कोई इंसान नहीं दिखाई दिया है लेकिन आगे देखते हैं कि क्या होता है क्या व्यू है यार और ये हम बकर करते हुए आ रहे हैं पूरे भानगढ़ के किले में तांत्रिक और रत्नावती प्लीज हमें माफ कीजिएगा हम एक स्टोरी की तलाश में है जो हमें किले में जाके मिलेगी यार अभी तक हमें कोई नेगेटिव एनर्जी महसूस नहीं हुई है ये वो जगह है जहाँ पे रात को बाजार लगता है और किला फिर से 1500 सदी में चला जाता है ऐसा लगा कोई हमारा पीछा कर रहा है चलो यार हम पहुंच चुके हैं भांगड़ भांगड़ की जाएंगे डटी है और हमारी मुलाकात होने वाली है रत्नापति से और हम बढ़ रहे हैं किले की ओर और गाइस 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 वो है तांत्रिक का अड्डा तांत्रिक वहाँ बैठता था और वहाँ बैठ के वो रत्नावती को ताड़ता था बहुत ठरकी था साला बता रहा हूँ बहुत ठरकी था यार मजाक करना बंद करो यार बहुत हो गया मजाक अभी तेरी हर बात पे फटती है रिलैक्स कर कुछ नहीं हो तो लिया किला यार वापस चलते हैं अरे असली किला अभी उधर है अब एक किला तो वहाँ है लेकिन दरवाजा तो यहाँ है आ गुजर दरवाजे में और वैसे भी एक चीज तो है इस लड़के को ना हर लड़की की लेनी है What? क्या अरे फोटो 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 कैसे अश्लील बातें कर रहे काव्या इसे तो पता ही नहीं है दर्जन स्टिल वर्जन ओ भाई बस कर जेब में दर्जन और बंदा स्टिल वर्जन ऐसा कभी होता है यार मेरी फीलिंग्स नहीं समझते काव्या एक तू ही है जो मेरी फीलिंग It's beautiful, man. अरे अभी beauty दिखी कहाँ है? समीर अंदर चलो। चल 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 चल। रत्नावती पे एक गाना सुना था। सुनाओ सुनाओ। ये मंगल रात की दीवानी थी, सदियों पुरानी रानी थी। आग में मैं लगा के से। यार ये तो romantic हो गया। झलक दिखला दो रत्नावती जी ये महल का वो इलाका है जहां पे रत्नावती रहती थी अबे ऊपर जाके देख रुकने यार कहा चलते जा रहा है यार ये देख अरे कुछ दिखा गया हेलो कोई है यहाँ पे अरे आशु तुझे कुछ दिखाई दिया क्या नहीं यार क्या रत्नावती जी कुछ चाय पानी के लिए नहीं पूछेंगी बड़ी दूर से आए आपके चाहने वाले यार मेरे को तो बहुत घबराहट हो रही है यार तुम प्लीज रत्नावती का मजाक उड़ाना बंद करो यार हे गाइस यार तुम्हें से किसी का नेटवर्क आ रहा है कब से फोन ट्राई कर रही हूँ यार लग ही नहीं रहा है 
कुछ नहीं है यार चलते हैं चल चलो 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 हम्म गोलू चल भाई ये सुन घूमना अबे आराम से यार बहुत है यार बहुत हो गया यार चलो अब यहां से हाँ यार कुछ नहीं मिल रहा जी। दर्शन दे दीजिए अरे मेरी जाने मन कहा है तू आजा बाहर निकल चुड़ैल अबे सुन अबे देख यहाँ से निकलते हैं वैसे भी यहाँ पे कुछ नहीं है आधी हवेली घूम के आई हूँ मैं नेटवर्क के चक्कर में मैं बोल रही हूँ मंगो और इंटरनेट ने मिलकर सॉलिड चूतिया काटा है हमारा चलो यहाँ से अरे उठो चेहरा क्या देख रहे हो मेरा चलो 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 यार मुझे लगता है कोई भूतनी भूतनी नहीं है यहाँ पे रात में रुकते तो शायद कुछ मिल जाता लेकिन गोलू फैल जाएगा मेरी स्टोरी तो गई यार ओए जादू तुझे कुछ मिला क्या <laughs> नहीं यार क्या रत्ना होती जी हम आपके यहाँ पर मेहमान बनकर आए और आपने ना हमारी कोई खातिर की ना आपके दीदार हुए एक्चुअली <laughs> लेकिन रत्नावती जी हमारी तरफ से आपको खुलना इनविटेशन है कभी भी आइए इनफैक्ट हमारे साथ ही चलिए हम खूब <laughs> खातिर करेंगे आपकी डोंट वरी <laughs> अरे रत्नावती जी खातिरदारी और स्वागत किसे कहते हैं हम बता देंगे चाय कॉफी ना सही वॉट का ही पिला देंगे क्या बात है क्या बात है चलो गाइस यू आर मोस्ट वेलकम टू दिल्ली सी यू बाय बाय कुछ नहीं दर्द आ रहा है आपके घर में बोल रहे हैं तुझे गोला खिलाती हूं मैं आजा नहीं है कमाल के एक्टर है तू तो क्यों तुझे तो ऑस्कर मिलना चाहिए मेरी माँ अबे इसको चुड़ैलो वाले रोल मिलेंगे और कुछ कुछ शर्टा पा तुम जैसे पट्टों के फाड़ दे मेरा एक्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती हाँ देखते हैं क्या सामने क्या कितने की शर्ट लगाता है कि उस कंबल के नीचे या तो रत्नावती है या फिर तांत्रिक सालो, मैं फट्टू नहीं हूं कंबल के पीछे कौन है अब सबसे पहले मैं ही पता लगाऊंगा जाओ अरे गोलू संभल के गोलू 
ध्यान से बोलू चल कोई पागल आदमी था यार चल चल चलो यार हाँ गाइस चलो 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 यार वो आदमी था ना नहीं भूत था चल यार <laughs> बुला दूँ <laughs> लोगों ने वो फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन देखी है क्या हाँ देखी एक सेकंड नहीं मैंने नहीं देखी तो तुझे अब्यूज की याद क्यों आ रही है फाइनल डेस्टिनेशन में भी ना हम जैसे पांच दोस्त एक ट्रिप पे जाते हैं वहां से वो बच के वापस तो आ जाते हैं लेकिन फिर मौत ना उनको ढूंढ ढूंढ के मारती है तो <laughs> यार हमने भी यार इतना वती का इतना मजाक उड़ाया काव्या ने तो उसे इनवाइट भी किया <laughs> कहीं वो सही में हमारी हमारी लाइफ में नर्क बन के आ गई तो हाँ। या उसने हमें मार दिया तो प्लीज यार हंसना नहीं आई एम वेरी सीरियस यार तो हमारी साइड है या भूतों की पब्लिसिटी कर रहा है एग्जैक्टली exactly. गाड़ी रो उतार साले क्या क्या हुआ क्या हो गया अबे क्या हो गया तुझे भाई जय जय चलते हैं यार यार कुछ नहीं पे पट्टू साला चल गई चलो यार चलते हैं यार आजा आजा गोलू आजा 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 गाड़ी में बैठ जा अबे कुछ नहीं है यार पे बुद्धू मनाया तेरा हम सब आजा आजा चल बैठ तू बता रहा ना बीवी सुहागरत वाले बीवी छोड़ अबे तू अपना काम छोड़कर यहाँ बंक मार रहा है तेरे काम पे फर्क नहीं पड़ता तू मेरी टेंशन मत ले भाई लोग अपने नीचे लड़के रखते हैं मैंने अपने ऊपर मैनेजर रखा है मेरे लिए ही काम करता है मैनेजर से काम करवाता है अरे वो क्यों करने लगा तेरा काम है अबे कुछ चीजें हमें भी सिखा दे भाई सिंपल है भाई देख शरीर के दो हिस्सों से पैसा कमाया जाता है अबे जैसा तू सोच रहा है वैसा नहीं गंदे देख पहले लोग गर्दन के नीचे वाले हिस्से मतलब हाथ पैरों से मेहनत करके पैसा कमाते थे आजकल लोग गर्दन के ऊपर वाले हिस्से मतलब दिमाग से सोचकर और मुंह से बोलकर पैसा कमाते हैं। तो मेरे जो आदरणीय मैनेजर साहब है वो एक नंबर के चंपू और चू आदमी है <laughs> साले की जरा सी तारीफ कर दो तो वो खुश हो जाता है और उसको ये भी समझ में नहीं आता की मैं उसकी <laughs> मैं ना उसको सेल्स बॉन्ड कह के बुलाता हूँ बॉन्ड हाँ तो कॉलेज टाइम में जिन लौटों से गधे की तरह काम कराना होता था ना तो हम उनको बॉन्ड बॉन्ड कह के बुलाते थे वो भी खुश और हम भी खुश <laughs> ए डस्टबिन का है यार चंपू चू सेल्स बॉन्ड थैंक यू मिस्टर आशु इतनी सारी उपाधियों से मुझे सम्मानित करने के लिए ये तो मेरी शराफत है कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी मैंने आप पर हाथ नहीं उठाया प्लीज सेंड मी योर रेजिग्नेशन इमीजिएटली I'm really sorry, sir. You want me to send you your termination? Jay, मुझे तुमसे बात करनी है. Give me two minutes. मुझे तुमसे अभी बात करनी है. प्राची, तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ यार तुम अचानक से यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ ना प्राची खबरदार जो आज के बाद मुझे फोन किया तो मर गई प्राची तुम्हारे लिए अरे तुम रो क्यों रही हो यार प्लीज जय बस 
और नाटक नहीं मैंने मना किया था तुमको कि नहीं जाना भानगढ़ और तुम तुम फिर भी चले गए मेरे मरे मुंह की कसम की कोई वैल्यू नहीं है यार अब सॉरी जय We are not made for each other, सुनो, नहीं। सुनो, बहुत अचानक से वो प्लान बना था और एक काव्या ने बस एकदम से काव्या 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 जिंदगी बर्बाद कर दी इस लड़की ने मेरी अब जाओ उस काव्य के पास और मांग लो अपने प्यार की भी और उड़ाओ गो चलो उसके साथ अरे यार एक बार मेरी बात सुन तो लो <laughs> मुझे कुछ नहीं सुनना लेके क्या होने वाला है टेंशन है बेंचो आज है कल चली जाएगी इसमें ऐसे सोच के बैठने से कुछ नहीं होने वाला अपना मूड ठीक करो और स्पेशली तू जय देवदास बन के बैठा है प्राची के चक्कर में यार वो रूठ गई है तो मान भी जाएगी यार हम कुछ सोचते हैं कुछ करते हैं ना वैसे पता है इसकी हालत देख के ना मुझे एक जोक याद आ रहा है एक बार क्या होता है एक बनिया अपने कुत्ते के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाता है तो साइड से एक आदमी आता हुआ कहता है कि भाई साहब आपका कुत्ता तो बड़ा शानदार है बिल्कुल शेर जैसा दिखता है तो वो बोलता है भाई साहब ये शेर ही है वो तो जब से प्यार हुआ है तब से इसकी हालत कुत्ते जैसी हो गई है <laughs> मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तो कुत्ता है मैं तो बस क्या जो क्या तेरा वॉट मजाक लग रहा है तुझे जय देख मैं मजाक हो गया तू अपने आपको बहुत बड़ी हीरोइन समझती है ना ये कुछ भी बोल देगी देख मैं मजाक कर रही ये लाइफ है कोई गेम नहीं है कोई मजाक नहीं चलेगा तुझे पता है मेरे ब्रेकअप का कारण सिर्फ तू है हेलो अरे हम लोग तो भानगढ़ का प्रोग्राम कैंसिल कर चुके थे ना तू नहीं बनवाया ना दोबारा से तुझे क्या पता मुझ में क्या बीत रही है कभी प्यार क्या होता ना तब समझ में आता सुनना अपनी गलती का बोझ इस पर क्यों डाल रहे छोटा बच्चा है क्या अपनी मर्जी से गया था ना तू तुझे शौक था ना बड़ा जर्नलिस्ट बनने का न्यूज नहीं मिली तो सारी गलती उसकी हो गई सर तू तो ले गए इसकी साइड ये क्या इसकी जगह कोई और लड़की भी होती तो तू उसी की साइड लेता तू तो साले इतना बड़ा ठरकी है ना कि अगर कागज पे लड़की लिख के दे दो तो तू कागज की तरफ हो जाएगा हमारी तरफ पिछले पांच साल की दोस्ती में एक लड़की बता दी इसके चक्कर में तेरा फोन तो काटाओ क्या कर रहा है यार जादू यार कभी किसी के चक्कर में इल्जाम लगा दे तो कभी किसी के चक्कर में यार भट्टी सबकी पड़ी इतना ओवर रिएक्ट क्यों ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ गलत एक्सेस कर रहा है जवाब दे रहा हूँ जो बात गलत है वो गलत और जो सही वो सही आती ना तुम बात समझ में तो फोन में गई तेरी दोस्ती 
दूर क्या रहा पूरा दरवाजा निकल गोलो चुप गोलो गोलो मुझे भी शौक नहीं तेरी शक्ति के क्या कर क्या रहे हो तुम लोग जूतिया है तू गोबर भरा है तेरे दिमाग में चलो रुको यार चलो गोलो प्लीज चल चल ना यार जादू ये क्या हुआ तुम लोग मेरे स्वागत के लिए खड़े हो क्या क्या हुआ कोई टेंशन है क्या टेंशन तो आती जाती रहती है यार तू यहाँ क्या कर रहा है वो हाँ मैं वो रियूनियन की डीवीडी देने आया था जादू ने बोला कि गोलू के घर आजा तो मैं ये डीवीडी लेके यहाँ आ गया मुझे बुला के वो देखो कुछ चला गया नाम मत लियो उस रियूनियन का ना बहन जी उस पार्टी में जाते ना वो क्या उस भानगढ़ के बारे में पता चलता और ना ये सब रायता फैलता अरे भानगढ़ वो मंगू की कहानी वाला भानगढ़ ना हाँ वही मनुष भानगढ़ जब से वहां गए हैं ना दिमाग की धाई हो रखी है एक मिनट तुम लोग भानगढ़ कहा से पहुंच गए और तुम्हें क्या पता मंगू की कहानी के बारे में और ना ही तुमने मंगू की कहानी सुनी थी हैं तो भानगढ़ कैसे पहले मंगू की बात फ्रॉड लग रही थी लेकिन जब नेट पे सर्च किया चीज इंटरेस्टिंग लगने लग गई चले गए यार हम लोग और वहां जाके तो कुछ हुआ नहीं पर जब से लौटे हैं तब से सबकी ऐसी की तैसी हो रखी है शेट। I can't believe this. अब तुझे क्या हुआ? Um, एक बात बताओ। या तुम वहाँ पांच लोग थे जो गए थे। हाँ। चार लड़के एक लड़की। हाँ। और जाने से पहले तुम लोगों ने कोई वीडियो भी बनाया था क्या? क्या क्या रहा है? नहीं वो एक और बात बताओ यार। तुम लोगों के वहाँ से वापस आने के दस बारह दिन बाद किसी के साथ कुछ नेगेटिव हुआ है क्या? मेरी नौकरी गई है, इसका ब्रेकअप हुआ है, लेकिन तुझे ये सब कैसे पता? तू कहना क्या चाह रहा है ढंग से पता दिमाग की माँ बहन मत कर। वो यार वो रियूनियन वाले दिन मंगू हमसे मिलने आया था और वो कोई फिल्म लिख रहा था। तो 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 उस दिन तुम लोगों ने उसकी कहानी नहीं सुनी थी और मैं उसकी क एक कुछ भी बोल रहा है यार सही कह रहा हूँ यार कसम से यार स्वेयर मुझे मंगू की कही हुई एक एक बात याद है और तुम लोगों के साथ जो हो रहा है उसकी कहानी में यही था पांचों दोस्त अमावस्या के दिन बिना किसी को बताए भानगढ़ जाने का डिसाइड करते हैं और इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं कि वो शक्ति वो ताकत जाने से पहले वो अपना एक वीडियो बनाकर खुद को कैमरे में भी कैद कर लेते हैं। अब वहाँ उन्हें कोई भूत वूत तो मिलता नहीं, और ये लोग सोचते हैं कि दुनिया में भूत जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। <laughs> लेकिन उनके लौटने के करीब 10-12 दिन के बाद, उनकी ज़िंदगी में सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। उनको तो कुछ पता नहीं। लेकिन वो रत्नावती, वो भानगढ़ की महारानी इनके पीछे पीछे इनकी दुनिया में चली जाती है। परिणाम स्वरूप एक की जॉब चली जाती है, एक का ब्रेकअप हो जाता है, आपस में झगड़े होते हैं, और हाँ, एक का तो एक्सीडेंट में फ्रैक्चर भी हो जाता है। अब क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास कर रहा है ये? ये इसका इसकी पहली बात ही गलत है। हम कौन सा वहाँ अमावस्या के दिन गए थे? हा? हम हम किस डेट को गए थे? एक सेकेंड, 19 तारीख की ट्यूसडे था। 19? हिंदी कैलेंडर के हिसाब से अमावस्या हो सकती है उस दिन। Guys, he's right. ये देखो, अमावस्या थी यार उस दिन। What? ये सब तो ठीक है। ये तो एक कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। उसके मुताबिक किसी का फ्रैक्चर भी होना था ना? देख, चारों एकदम सही सलामत खड़े हैं। तो हड्डी टूटने की बात कर रहा था ना? सब सही तो है। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ यार। हेलो। What? Shit. 
क्या हुआ हाँ हाँ हम 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 अभी आ रहे जी क्या हुआ कहीं जादू का एक्सीडेंट हो गया शायद उसका हाथ हो गया शेट शेट यार ये मंगू की कहानी में और आगे क्या था अरे बोल क्या था इस क्या आगे मुझे नहीं पता कि आगे क्या था वो मंगू ने कहा था कि वो आगे क्लाइमेक्स लिख रहा है सालो बोला था ना बोला था ना ये सब फाइनल डेस्टिनेशन जैसा हो रहा है सब मरेंगे कोई नहीं बचेगा सब मरेंगे गोलू गोलू अभी तो शांत तू हट साली गोलू तूने बोले किसी को बता के जाने की जरूरत नहीं है गोलू अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताया है गोलू गोलू अब क्या बोलूंगा बर्बाद कर दिया मेरे को गोलू गोलू साले क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो यार तुम लोग क्योंकि मैं बच्चा हूं जादू का एक्सीडेंट हुआ उधर चलो यार गाइस तुम जाओ यहां से निकलो मेरे घर से मेरे घर में मुझे कोई नहीं चाहिए हां जा रहे हैं जाओ चलो यहां से लेट्स गो गाइस जा इतने दिन तुम लोगों के बिना गुजार रहे हैं और भी गुजार सकता हूं जस्ट गो ऐसा लगा किसी ने बाइक को पीछे से पकड़ के खींच लिया I was, I was helpless. चल कोई नहीं यार शुक्र है तुझे ज़्यादा चोट नहीं आई मुझे पता ही नहीं था कि कि बात इतनी बढ़ जाएगी यार क्या यार यार मुझे नहीं लगता मंगू ये नंबर यूज कर रहा होगा क्या हो गया कब से स्विच ऑफ आ रहा है तो हम हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका बचता है कि किसी न किसी तरीके से मंगू का एड्रेस कॉलेज से निकालते हैं और उसे फिर वही पकड़ते हैं हाँ यार लेट्स गो हाँ चलो चलो चलते हैं अबे गोलू के पापा हेलो अंकल सुनो मुझे पंद्रह मिनट में सब लोग मेरे घर में चाहिए इज दैट क्लियर डू यू जाए जी अंकल भानगढ़ के बारे में अर्जेंट बात करनी है जी हाँ जी हाँ ओके गोलू ने अंकल आंटी को सब बता दिया है अबे यार। चलो यार अब वो बुला रहे यहाँ का वातावरण अब शुद्ध हो चुका है अब हमें कोई विपरीत ताकत परेशान नहीं करेगी अब हम बात कर सकते हैं मेरे बेटे को कुछ होगा तो नहीं ना आप बिल्कुल चिंता ना करें आपका बेटा सुरक्षित रहेगा अगर वो वही मानेगा जो मैं कहूंगी तो तुम हो वो लोग जो भानगढ़ गए थे क्या जानते हो तुम भानगढ़ के बारे में तांत्रिक रत्नावती माधो सिंह या ये कि जो भी वहां रुकता है जिंदा नहीं बचता यही ना भानगढ़ काले जादू का गढ़ है कैसा पॉसिबल है कि जो कहानी में लिखा है वही उनकी जिंदगी में भी हो रहा है हाँ पॉसिबल है मैं बताती हूं हुआ कुछ ऐसा है कि भानगढ़ की काली शक्तियों का शिकार हुआ वो लड़का जिसने ये कहानी लिखी पर जब पार्टी की रात जैसे आप लोगों ने बताया आपने उस जगह और उस जगह से जुड़े हुए लोगों का मजाक उड़ाया तो आप खुद ब खुद इस कहानी का हिस्सा बनते गए आप सोच रहे थे कि भानगढ़ जाने का प्लान आप बना रहे थे लेकिन असलियत में वो ताकत थी जो आपको अपने पास खींच रही थी ये क्या बकवास है काला जादू जैसी कोई चीज नहीं होती कल सुबह हम मंगू से मिलके दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे और सब क्लियर हो जाएगा और हम सब इस ऐसी स्टूपिडिटी में कोई भरोसा नहीं करते प्लीज हम जा रहे हैं 
मैं तुम्हारा इस तरह का व्यवहार समझ सकती हूँ तुम्हारी उम्र ही ऐसी है ये सब तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा होगा पर देखना तुम्हारे जीवन में आए इन परेशानियों का निवारण करने के लिए तुम्हें मेरे शरण में आना ही पड़ेगा ओ मैडम जी शांत हो जाओ हम नहीं आने वाले किसी के शरण में बेटे तुम लोग तो भांगड़ भी नहीं जाने वाले थे पर पहुंच गए ना ऐसे ही तुम मेरे पास भी आओगे मैडम हमने कहा नाम ये सब नहीं मानते <laughs> मुझे प्लीज घर छोड़ दो अच्छा। और अंकल अगर आपको लगता है कि इस पूजा से हमारा भला हो सकता है तो आप प्लीज कीजिए हम आपका इसमें साथ नहीं दे सकते सॉरी चल काव्या विनाश काले विपरीत बुद्धि मैं तो यही चाहूंगी कि मेरा ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें मेरी जरूरत ना पड़े पर अफसोस होता वही है जो किस्मत में लिख दिया तुम लोग आ रहे हो कि नहीं जय तुम चलो मैं गोलू के साथ रुकता हूँ जादू हाँ मैं आता हूँ तो बताइए अब करना क्या होगा ठीक एक दिन बाद मंगल की रात हम एक आगोरी पूजा करेंगे जिससे कि तुम्हारे बेटे के सारे ग्रह शांत हो जाए ये मंगल रात तेरे सारे कष्ट दूर कर देगी देखिए इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी कि आपको मंगेश के डिटेल क्यों चाहिए फिर वो एप्लीकेशन प्रिंसिपल साहब के पास अप्रूवल के लिए दी जाएगी और जैसे इनका अप्रूवल मिलेगा आपको डिटेल मिल जाएगी एनीथिंग एल्स थैंक यू सर मैं एप्लीकेशन जमा करा देता हूँ गाइस कुछ समझ नहीं आ रहा आज भी एप्लीकेशन लिखेंगे ना तो ये प्रिंसिपल अप्रूवल देगा कल और परसों से पहले हमें उसकी डिटेल्स नहीं मिलेंगी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें एक सेकंड गाइस शायद एप्लीकेशन की जरूरत ही ना पड़े मतलब वो देख अपना होला तो तो। समझो हो जाएगा लंच टाइम में स्टोर से निकलवा दूंगा सारे एडमिशन फॉर्म स्टोर में जमा है आप तो बस मुझे ये बता दो कि एडमिशन किस साल का है 2010 का यार हाँ, हाँ. <laughs> तो मिलते हैं लंच के बाद लंच के बाद जय भैया जय भैया मैना सिंह है ना हा? मैं बोल रहा हूं ना प्लीज यार मान जा रिक्वेस्ट कर रहा हूं ना तुझसे बोल उसे और बोल 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 पूरी पूरी हाँ। की पूरी गारंटी दे रहा हूं तुझे जय हाँ, आ रहा है फोन रख हाँ तुझसे बाद में बात करता हूं हाँ। क्या हुआ लंच तक बोल रहा है यार लेट्स सी यार मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है और ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है दोस्त लोग आपस में लड़ रहे हैं साला एक दूसरे की शक्ल तक देखने को तैयार नहीं इट्स ओके आई कॉन्ट बिलीव मेरा प्राचीन से ब्रेकअप हो गया इससे अच्छे तो पुराने दिन थे यार तेरी महंगी इस दुनिया में 
कीमत मेरे दिल की क्या है एक मुस्कान पे बिकता हूँ तेरे लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट हूँ तेरे लबों की खनक से तेरे चेहरे की चमक से दुनिया में सबसे अमीर हूँ तेरे लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कश्ती का तू सहारा है मेरी लहरों का तू किनारा है मेरे सागर की तू जलपरी सोना भी ना गवारा है टाइटैनिक सा तुझ में डूबा हूँ तेरे लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट तेरे लिए गाऊं हूँ ओपेरा तेरे लिए रॉक एंड रोल हूँ मेरी धड़कनों की बीट का म्यूजिक तुझे कबूल हो तेरा पिटबुल तेरा तिफ हूँ तेरे लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट हूँ ना कहना मुझे तू के रहना तू बस मेरी ना कहना मुझे तू बन के रहना तू बस मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अगर मैं नाराज होकर चली गई थी तो क्या तुम तो मुझे मनाने की कोशिश भी नहीं कर सकते थे पर तुम्हें तो कहा था कि मैं कुछ बोलूंगा तो तुम अपनी नस काट लोगी। I'm sorry. जादू और काव्य ने मुझे सब बता दिया है। अरे यहाँ कॉलेज कैंपस में चिपका चिपी मत कीजिए हमारे नए प्रिंसिपल साहब बड़े कड़क है देख लिया तो टेंशन हो जाएगी अरे यार आज तो तू भी गले लग जा अरे गले बाद में आ, पहले मंगू का एड्रेस तो ले लो बोले ये तो जयपुर का एड्रेस है हाँ अरे मंगू भी तो जयपुर का है तो फिर एड्रेस भी तो वहीं का होगा भैया और हाँ पार्टी में भी तो वहीं से बुलाया था हो सकता है तभी तो उसकी स्टोरी भी राजस्थान बेस्ड थी इनफैक्ट मंगू को जयपुर में ही पकड़ते हैं तो फिर वेट किस चीज का कर रहे तुरंत निकलते हैं गाइस मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी अब ये प्रॉब्लम तुम लोग अकेले फेस नहीं करोगे हलवा नहीं है और वैसे भी तेरे पापा तुझे दिल्ली से बाहर नहीं निकलने देंगे एक दिन का काम है मैं और काव्य जाके आते हैं और तब तक तू जादू का ख्याल रखियो ठीक है ठीक है चलो ले अरे काव्य सुन सिर्फ स्क्रिप्ट मत लाना मंगू को भी उठा लाइ 
जय भैया की जय एक को छोड़ के जा रहा हूँ एक को साथ में लेके सुधरेगा नहीं तू क्या सोच रहा है कुछ नहीं सोच रहा हूँ कुछ यही लगता है चल फिर चलते हैं जय एक सेकेंड तू जा मैं यही रुकती हूँ मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है आई श्योर हम इतनी दूर तक आए हैं एक बार चेक तो कर ले हाँ तू तू जा चल ठीक है मैं चेक करके आता हूँ बेटा घर पे कोई है दादी कोई आया है। दादी कोई आया है। हाँ जी नमस्ते आंटी नमस्ते आंटी मेरा नाम जय है मैं मंगेश का दोस्त हूँ आंटी मंगेश को बुला देंगे एक बार उससे कुछ जरूरी बात करनी है बेटा मंगेश तो दिल्ली गया हुआ है वहाँ कोई कॉलेज की पार्टी थी तब से वापस ही नहीं आया आंटी उसका फोन भी नहीं लग रहा है काफी टाइम से। बेटा जब वो स्क्रिप्ट लिख रहा होता है तो अपने फोन वोन सब बंद रखता है देखना जब वो फ्री हो जाएगा तो अपने आप फोन कर लेगा हाँ चीरू बोल हाँ भाई तुम लोग कहा मुझे मंगू के घर का एड्रेस मिल गया अरे मैं मंगू के घर पे हूँ यार अच्छा कीर्ति नगर में हो तुम लोग कीर्ति नगर में क्यूँ जयपुर में हो अच्छा, भाई छोड़ना यार ये बता मंगू ऐसी क्या बात हुई अरे मंगू रियूनियन की रात ऐसी गायब है वो नहीं है यहाँ पे अरे यार टेंशन क्यों लेता है वो जा कीर्ति नगर में कमरा लेके रहता है ना मुझे उसका पता लग गया मैं अभी जाके पकड़ता हूँ साले को चल ठीक है ठीक है कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिले मेरे को प्लीज बताना हाँ चल ठीक है बाय ओके आंटी मुझे लगता है कि वो दिल्ली में ही है जैसे कुछ पता लगेगा मैं आपको बताता हूँ चलता हूँ आंटी क्या हुआ अरे यार मंगू तो मिला नहीं यहाँ पे क्या चीरू का फोन आया था कि वो दिल्ली में हो सकता है तो तू दिल्ली निकल हा? हम दिल्ली निकल रहे हैं जय मैं मैं तेरे साथ नहीं आ रही मैं एक काम कर तू मुझे एयरपोर्ट छोड़ और फिर तू फिर तू वहां से निकल एयरपोर्ट कहाँ जा रही है मैं तो जाके बताती हूँ प्लीज चले हम चल ठीक है यार हाँ आशु बोल अरे कहा है तू अरे मैं जयपुर एयरपोर्ट पे हूँ यार वहाँ क्या कर रहा है अरे काव्य को छोड़ने आया था पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है यार अभी मतलब वहाँ क्या 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 मतलब क्या सीन बन रहा है वहाँ उसने मुझे कुछ नहीं बताया यार चल तुझे आके बताता हूँ अच्छा सुन तेरे हाँ? ये बताने के लिए फोन किया है की कि गोलू की फैमिली के साथ मैं जा रहा हूँ शाम को घाट पे पूजा करने के लिए घाट पे अभी तुझे लगता है इस सबसे कुछ होने वाला है चल तेरे को सिर्फ बताना था भाई चल बाय चल ठीक है तू जा यार फिर मैं मिलता हूँ ओके ओके हाँ चीरू बोल मंगू मिला क्या मुझे वहाँ पर मंगू तो नहीं मिला पर वहाँ कोई स्क्रिप्ट मिली है उसकी हाँ बताना फिर स्क्रिप्ट में क्या है हाँ ये लिखा है कि उनके बीच फैली टेंशन की वजह से उनमें से एक दोस्त अपनी रक्षा के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन करता है और उसी पूजा के समय उससे आपसी रंजिश रखने वाला कोई मौके का फायदा उठा उसे मार देता है वो शेट इसका मतलब गोलू की जान खतरे में है गोलू टॉयलेट जाना चाहता है क्या वो जा सकता है जा सकता है लेकिन सिर्फ पश्चिम की ओर 
रुको पश्चिम इधर है तुम रुको इसे छील के सब बे बांट देना हाथ आगे लाओ मारना क्यों चाहता है अरे इसका जवाब तो इसका बाप भी देगा तू तो कैसा है बेटा तो ठीक है ठीक है ना तू थैंक यू अशु थैंक यू जादू अच्छे खोलू की जान खतरे में है अरे यही तो था जो इसको मारना चाह रहा था ये कौन है तुम्हें आइडिया भी है या क्या हो रहा है गोलू कहा है अभी उधर है गोलू ढूंढ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि वो हमारे गोलू को मारना क्यों चाहता था आखिर उसकी दुश्मनी क्या है हमारे गोलू से? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो आदमी है कौन पता नहीं शायद गोलू जानता उस आदमी को हाँ। गो, गोलू 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 हे गोलू के पीछे तुझे क्या लगा हा? तू हमारा चूतिया काटता रहेगा और हमें कुछ पता नहीं चलेगा जो जब तेरा फोन आया था ना जयपुर में कि तुझे मंगू का एड्रेस मिल गया है तब भी मुझे कोई श्योरिटी नहीं थी कि वहाँ मंगू या उसकी स्क्रिप्ट मिलने वाली है इतने कंफ्यूजन में मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था की क्या करे तब मुझे याद आया कि मंगू ने पार्टी में कहा था कि वो रॉक एंड रोल प्रोडक्शंस के लिए फिल्म लिख रहा है 
ये निकला दिल्ली और मैंने पकड़ी फ्लाइट मुंबई की गई उनके ऑफिस स्क्रिप्ट निकलवाई एंड यू वोट बिलीव इट गाइस कहानी कुछ और ही निकली यार ये सच है कि मंगू उनके लिए एक स्क्रिप्ट लिख रहा था भानगढ़ पर पर वो कोई फीचर फिल्म या कोई फिक्शन नहीं था इट वॉज अ डॉक्यूमेंट्री इसमें तुम लोगों को कॉल करने का ट्राई करी थी पर पता नहीं ये सारे चक्कर में मेरा फोन कहा रह गया तो मैं गई पुलिस स्टेशन कि वहाँ तो कुछ हो जाए और वहाँ तो कुछ और ही कहानी थी यार साला ये ऑलरेडी दो बार जेल जा चुका है क्या अरेस्ट हो चुका है असोल्ट चार्जेस पर साले अपने दो पड़ोसियों पर जानलेवा हमला किया है ना तूने है अरे इसे एक मेंटल बीमारी है कॉल्ड ए एस पी डी एस पी डी हाँ एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बहुत गुस्सा आना गुस्से पे काबू ना कर पाना छोटी सी बात पे किसी की जान तक ले लेना लेकिन ये साला मुझे क्यों मारना चाहता था बोल 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 सबको मार देना चाहता था पर वो बहुत होशियार समझते तुम लोग अपने आप को सबके सामने चीरू से लग जाएगी क्या गलती थी मेरी एक ही मैं गौसा था सब गौसाने वालों का मजाक उड़ाते थे तुम लोग क्या बे अबे तेरे उम्र के तो प्रोफेसर होते हैं बाप को बोल के जल्दी एडमिशन नहीं ले सकता था लेगा ले 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 घंटा काव्य मैं नहीं जाऊंगा उस मूवी के लिए चपेट खाएगा चुपचाप अरे बहुत ही बोरिंग मूवी है यार बहुत सही मूवी है यार कोई सही मूवी नहीं है भी सही मूवी है तुम्हारी मैं और जय चले जाएंगे चलो चलो चले काव्य चीरू महाराज आ गए काव्य क्या अब बोल तुम मूवी देखने जा रही हो हां मैं भी चलूंगा अच्छा आप लोगों के साथ कल जी आप भी जाओगे अरे भैया भी तो होनी चाहिए टिकट्स के पैसे देने के लिए हां हां बिल्कुल वैसे है कि नहीं वैसे है वैसे है भैया क्या ये क्या हो रहा है ये पता नहीं सर यहाँ से ओए फर्रा फर्रा सर 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 प्लीज सर प्लीज सर सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर वहाँ से आया था सर प्लीज सर मेरा साल खराब हो जाएगा सर सर प्लीज सर प्लीज सर सर तुमने सालों मेरा साल खराब कर दिया है ना धीरे-धीरे सब बुल गया था मैं सब 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 बुल गया था सब कुछ सब कुछ देखता कुछ नहीं करना चाहता था मैं किसी को कुछ नहीं करना चाहता था मैं इतने तुम लोग सोच रहे रियूनियन याद है याद है ना हम नहीं शादी वादी करने वाले क्योंकि कुत्तों की कभी शादी नहीं होती <laughs> पूछो क्यों क्यों क्योंकि वो तो पहले ही कुत्तों वाली जिंदगी जी रहे होते हैं <laughs> इसका मतलब तू चीरू को कुत्ता बोल रहा है अरे नहीं यार मैंने कब बोला वो भाव भाव कर रहा है <laughs> जैसे हवा में सुपरमैन वैसे जमीन पे डोवरमैन <laughs> जी मैं कोल्ड में जहर मिला के पिला दू तुम सबको लेकिन कुछ ही कर सकता था कुछ कुछ भी नहीं जवान जादू साले कुत्ते फेसबुक क्रेज तेरा शाह में कितना पहले जी याद है तुझे मैंने बनाया था फेसबुक आई डी मैं मैं आया था बनकर इसने सही बताया था मुझे पता जवाब ने बताया मुझे कि तुम लोग बनकर जा रहे हो इसने बताया मुझे कि तुम लोगों ने जाने से पहले एक वीडियो बनाया घर पे तब उसको उस किलर को हायर किया मैंने तुम्हारा पीछा किया मैंने उधर रास्ते में गाड़ी पंचर हुई तुम्हारी वो फिर वहां पर भूत मिला था तुम लोग को वो सब मैंने देखा था अरे मार 
देना चाहता था लेकिन वहां पर भी तुम लोग की किस्मत अच्छी निकली फिर फिर देखा मैंने तुम लोगों पर बनकर हावी है, है? तुम अंगू की कहानी याद आई मुझे और मैंने उसके आड़ में तुम लोगों को शिकार बनाया <laughs> तेरी गर्लफ्रेंड को भी मैंने फोटो भेजी थी साला क्या करता है तू तेरी तेरी यार हट कराया तेरा मेरे बॉस रखा था तूने आंसू के बच्चे आया टांग के नीचे चाहे कुत्ते है बच गया और, और जब तुम लोगों के साथ था तो ये, ये लूले का हाथ भी मैंने तोड़वाया था एक्सीडेंट कराया तेरा मैंने ए, पीछे चल एक मेरी क्या गलती थी बताओ बड़ा गलती थी मेरी बोल बोल अरे तो मजू की क्या गलती थी बोल मेरी कुर्बानी बर्बाद नहीं जाएगी तेरा बदला लूंगा क्या किया था उसने क्यों मरा वो जानते हो भले दाद दिया उसने दांदे उसे? और उसके भी जिम्मेदार तुम लोगो तुम लोग नस्ल खराब है भले दाद दिया मंगू ने मंगू नहीं रहा मंगू नहीं रहा तुम लोगों की वजह से बताओ क्या गलती थी उसकी तुम लोग नहीं बचोगे नहीं बचोगे तुम लोग ठीक हो ना बच्चे तुम लोग हाँ हाँ? ठीक है ठीक हो तुम हाँ जी बच गए हम लोग चलो भगवान का शुक्र है देखा बच गए ना तुम लोग हाँ मोहतरम बच तो हम गए पर अब आप कैसे बचोगे अघोरी पूजा से या ले चले आपको भी भानगढ़ नहीं मूर्ख <laughs> तू अब भी नहीं समझी ये सब मेरे पूजा की वजह से तुम लोग बचे हो सुन रहे हो तुम ओ मैडम जी अब कोई दूसरा घर ढूंढो जाके इनकी खोपड़ी में सवेरा हो चुका है और आपकी मंगल रात यहीं पे स्वाहा क्या मतलब है और वैसे देखो एक्टिंग अच्छी कर लेती हैं आप है भोजपुरी फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करती वहाँ तो मिल ही जाएगा आपको अच्छा मेरा मजाक उड़ा रहे हो अच्छा नहीं होगा सबका बुरा होगा ओ हेलो मैडम अपना लहसुन भी अपने साथ ले जा करके मरोगे एक एक करके मरोगे छोड़ो तो बहुत चल रही अपनी नीमू मिर्ची देखो मैं सबको देख लूंगी मेरा मजाक मत उड़ाओ मैं सबको देख लूंगी तुम लोगों की वजह से मैं बेवजह मारा गया एक एक को देख लूंगा वो मंगल रात दीवानी थी वो मुझसे मिलने वाली थी सोलह साल की गवारी थी वो मंगल रात दीवानी 
जन्मों से प्यासी थी वो मंगल रात दिवाली दीवानी थी वो नई वाली रानी बहुत कुछ करना भी था मुझको वो करवाने भी वाली थी फुल तैयारी करके बैठा था फुर्सत से मैं कुर्सी पे साथ में केक भी लाया था सामने वाली बेकरी से पंद्रह मिनट की थी देरी बस वो आने ही वाली थी उससे पहले आया लैंड लॉर्ड घर की एम सी गिरा दी कल रात की दीवानी Lord, tera, 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 L